مشاهدينا صباح الخير واهلا بكم معنا مجددا في هذا الوقت من السنه كل عام تعلن السفاره الامريكيه عن الاجراءات التي تتبعها لاصدار لاصدار تاشيرات دخول لاراضيها للطلبه الكويتيين الدارسين في الجامعات الامريكيه وايضا للذين يقصدون بهدف السياحه نظرا لما يشكله هذا الموضوع من اهميه في دوله الكويت بسبب الاقبال على طلب التاشيرات الدراسيه والسياحيه الى امريكا في هذه الفتره فان السفاره مستمره ايضا في برنامجها اسال القنصل للمره الثالثه وذلك للرد على مختلف الاستفسارات التي تتعلق باليه استخراج التاشيره او الفيزا. اليوم مشاهدينا برنامج صباح خير الكويت سيسال القنصل الامريكي في الكويت سعاده ويندي رايد القنصل العام عن استفساراتكم المحتمله في هذا الاطار. Good morning and welcome to Good Morning Kuwait. We are happy to have you with us today. Good morning and thank you for having me. I'm delighted to be here. First, I'd like to ask about the council program. Was it, was, what is it all about? The Ask the Council program is a new development. We're heading into our third session on Sunday, that's the 22nd, from 2 to 4 p.m. It's an opportunity for everyone in Kuwait to ask questions that are related to visas or American citizen services. We will have live consular officers to interface with questions uh, on Facebook and Twitter. We'd encourage everyone to take a look, and if people are interested, they should like us on our Facebook page in order to be invited. On the embassy's page. Yeah. On the embassy's page, yes. Uh, it's a great know. opportunity for folks to ask questions directly to consular officers pertaining to their specific cases. So it's on Sunday on from Sunday. 2 to 4. Yes. إذا مشاهدينا برنامج اسأل القنصل هو للمرة الثالثة يقدم لجميع من يرغبون بتقديم الأسئلة إلى سعادة القنصل العام في السفارة الأمريكية يمكن تقديم كل أنواع الأسئلة المتعلقة بالتأشيرات وأيضا بخصوص المواطنين الأمريكيين إن كان لديهم أي تساؤل اسأل القنصل برنامج يقدم عبر فيسبوك وتويتر عبر صفحات السفارة على فيسبوك وتويتر وهو يقدم هذا الأحد المقبل من الثانية وحتى الرابعة بعد الظهر. What types of visas are available for people to come to the United States? You know, we offer a wide range of visas, uh, but the most common here in Kuwait are for tourists and business travel as well as students. Uh, last year, we saw 30,000 visa applicants here in Kuwait. Uh, the number continues to rise each year, so How we're much? very excited. 30,000 30, last year, and, and we're very excited to encourage travel between our two countries. It's a great way of strengthening our bilateral relationship and encouraging people to see uh, what the United States is about. Uh, we have about 3,000 Kuwaitis studying in the United States on student visas, and then, uh, and then a large number going on on tourist and business visas. إذا مشاهدينا يقدمون أنواع كثيرة من التأشيرات في السفارة الأمريكية ولكن أكثر تأشيرات التي تلاقي رواجا في دولة الكويت هي تأشيرات الخاصة برجال الأعمال والتأشيرات الخاصة بالسياحة وأيضا بالتعلم سعادة القنصل تذكر بأن هناك 30 ألف تأشيرة تم إصدارها العام الماضي في السفارة الأمريكية وأيضا هناك 3000 التلميذ كويتي يدرس أيضا في الجامعات الأمريكية هي فرصة لزيارة أمريكا والكل يود زيارة أمريكا والاستمتاع في في هذه الزيارة. Are there any regulations, new regulations regarding the visas? Well, we don't have any new regulations regarding the visas. I would say that we have had recently uh, in some visa categories a slight increase in the visa fee, uh, but the procedures and the, the laws remain the same. Uh, that said, we are always looking for opportunities to increase our customer service and to better serve the population here in Kuwait so that we can make the process as smooth as possible. مشاهدينا لا يوجد قوانين جديدة تخص التأشيرات الأمريكية هي مثل السابق ولكن كان هناك زيادة بسيطة على الرسوم المتعلقة بالفيزا. How much is it now? 46 KD for the application. إذا بالنسبة للطلب هي 46 دينار الكويتي للطلب الواحد للحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة. How long does it take for the visa to be issued? Well, we encourage people to apply early. Uh, that would be my number one message today. Uh, it takes four to five business days currently to get an appointment. Uh, once you have an appointment, you come into the embassy for a short interview with the consular officer. Our goal is to have people in and out of, of the embassy within an hour. Uh, and then once the visa is approved, it takes an additional two to three business days for processing.
تو تو ثري بزنس دي تو تو ثري بزنس دي اذا مشاهدينا يشجعون في السفاره الامريكيه آه الناس على تقديم الطلبات آه مبكرا آه عند طلب المقابله عبر الانترنت تو ايميل يو اسك فور ذا انترفيو يوجولي Correct. You need to go online to the mm -hmm. embassy's website to fill out your visa application form. Once you have the barcode confirmation page, you can make an appointment with the embassy. إذا يعبأ الطلب عبر الصفحة الخاصة بالسفارة الأمريكية وبعد ذلك يتم طلب المقابلة الجواب على طلب المقابلة يأخذ من أربعة إلى خمسة أيام وبعدها هناك مقابلة تتم في السفارة بعد إعطاء الموعد وتصدر التأشيرات المقبولة بعد طلب طبعا بعد قبول الطلب بعد اثنين إلى ثلاثة أيام What papers did you bring with us to the interview? Well, people should definitely bring their passport. Uh, yeah. That's the number that's one. <laughs> yes, and uh, a photo. In addition, they should bring the barcode confirmation page for their visa application. Uh, for students, there are special requirements. They need to bring an I-20 form from their school in the United States. If they are scholarship students, they should bring a document from the Kuwaiti Scholarship Office confirming that they are receiving a government scholarship. In certain instances, an officer may ask for additional paperwork, for instance, financial statements or proof of a salary here in Kuwait. But generally speaking, our process is based on the interview and not on documents. إذا مشاهدينا تذكر صحابة القنصل بأن المقابلة تعتمد طلب التأشيرة وقبول طلب التأشيرة يعتمد على المقابلة أكثر من الأوراق المقدمة يجب طبعا إحضار الجواز السفر مشاهدينا وأيضا الباركود على الطلب المقدم وللطلبة يجب أن تكون معهم الاي 20 فورم نموذج الاي 20 هناك أيضا ورقة من التعليم العالي تختص بالمنحة إن كان ال التلميذ قد حصل على منحة وأيضا على شهادة بنكية ولكن تؤكد بأن القبول الطلب يعتمد على المقابلة أكثر من الأوراق المقدمة Sometimes applications are refused Why is it so? And instead of having like five years we get a one year visa or ten years we get a one year visa Certainly. Um, sometimes applications are refused. U.S. law is complex and there are a number of different reasons uh, The co most common Refusal reason is because the applicant is simply unprepared for the interview. And so there may be information that we still need. That would be a, a considered like a temporary refusal, so they would have an opportunity to provide additional information, and then we could issue the visa later. Uh, sometimes people are simply not uh, qualified for a, a visa under U.S. law, and unfortunately we then have to refuse it. Uh, in terms of visa reciprocity, Uh, Kuwaitis are generally issued 10-year visas, and that's based on an agreement that the U.S. government has with the government of Kuwait to issue the same types and lengths of visas for U.S. citizens who come here. Uh, we have reciprocity agreements with every country in the world, so depending on where you're from, that generally dictates the length of the visa. Student visas are, are a bit different. Generally, they are limited to the length of the study program in the United States. مشاهدينا رفض بعض الطلبات عادة يكون بسبب أن الشخص الذي يتم مقابلته في السفارة غير مستعد للمقابلة أو المعلومات التي يقدمها ناقصة البعض غير مخول للحصول على الفيزا بسبب القوانين الأمريكية ولذلك فيرفض طلبه ولكن بالنسبة للكويتيين هناك هناك اتفاقية بين دولة الكويت وبين أمريكا أيضا يحصلون على أكثر من عشر سنة طبعا الكويتيين يحصلون على عشر سنوات تأشيرة تدوم إلى عشر سنوات وأيضا بالنسبة إلى التلاميذ تعتمد على فترة الدراسة في في الولايات المتحدة فيحصلون على تأشيرة تناسب فترة الفترة الدراسية التي سيقضونها هناك. How many tourist visa were issued last year? You mentioned 30,000. We yeah, processed 30,000 cases. If we compare it to before September 11, uh, did it increase or decrease? We are about at the same level uh, as pre-September 11th numbers. Uh, there was a dip shortly after September 11th worldwide in visa demand, uh, but that has slowly risen and, and we are continuing to see more and more folks, particularly in Kuwait, uh, apply for visas. إذا العدد لم يختلف عدد التأشيرات التي منحت وطلب التأشيرات لم يختلف كثيرا قبل سبتمبر 11 والآن أو الحادي عشر من سبتمبر والآن العدد مماثل وهناك طلبات كثيرة على التأشيرة الأمريكية. Is the process also of applying for the student visa complicated? 
It's not complicated. Uh, we're trying every day to, to increase efficiency and transparency in the process and make it more customer friendly. There are certain legal requirements that must be fulfilled. But essentially, uh, a student needs to apply to a U.S. university and gain acceptance. Once they have, again, the critical I-20 form, uh, they need to make a visa appointment online, and we go from there. Even